El actual candidato presidential del PRI, José Antonio Meade, cumplió un importante papel en la trama que se armó en Pemex para favorecer la firma Brascom, filial de Odebrecht. Mediante un contra tu emanado que se firmo en 2010 y que fue consultado por los integrantes de la alianza mexicaliax entre los proceso con motivo de esta investigación periodística. Media era secretario de Energia Cuando, en una sesión del Consejo Administrativo de Pemex que el presidio como titular del Ramo dos Consejeros en el en el terrible daño que el trado implicaba para la empresa del Estado Mexicano. Sin embargo, me desoyo las advertencias y avalo es contra tu, que ya caso donas por cerca de 2 mil millones de pesos. Ciudad de México, Proceso. Des la Presidencia del Consejo de Administración de Pemex, José Antonio Mead Caribrana ignoró las advertencias de tres consejeros y dio su evila al contra tu de su ministro de Etano que actualmente y en los próximos 18 años obligar a la petrolera comprar gas en el extranjero y venderlo con un precio minor a Brascom, la filial de la empresa brasileña Autobrick que opera el complejo Edeleno XXI. Es contra tu desencadeno on desastre industrial in Pemex, tan solo durante los primeros tan meses de operación de Edelino XXI, la empresa petrolera perdió cerca de 2 mil millones de pesos y dejó sin etano a sus propias plantas procesadoras de Edelino que dejaban altos margins de rentabilidad para favorecer of Autobrick, so pena de pagar multas multimillonarias. La disgracia era previsible, estos efectos adversos fueron senalados en dos documentos que los consejeros Hector Moreira Rodriguez y Rogelio Gasconeri presentaron durante la sesión del Consejo de Administración de Pemex celebrada el 29 de abril de 2011, cinco años antes del arranc del complejo. En y sentences mid lavaba cuatro meses al frente de la Secretaria de Energía Felipe Calderón Hineo solo nombró en enero de 2011 y como tal el ahora candidato a la presidencia de la República por el PRI era, de facto, Presidente del Consejo de Administración de Pemex. El primer documento presentado en la reunión provenía del Comité de Estrategia e Inversiones, se, y el segundo contenía una serie de comentarios de gas canary, quien se estuvo que Pemex va a estar importando gas y crudo para venderlos con un 20% o un 30% de descuento, y sugirió que datas las inevitables consecuencias para PPQ. CD de suspender el proyecto hasta que se discuta en el California de Pemex y se aprueba explicitamente. Uno de los principales reclamos que Sergio Durante la reunión fue que el contra tu se celebró en febrero de 2010 entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Brascom, sin avisar ni darlo a conocer al Consejo de Administración. Me escucho las advertencias y considero oportunos los comentarios de Marrera, pero asevero que en el caso del contra tu con Brascom el proceso se habia completo a cabalidad, de acuerdo con el acta del Consejo de Administración, que consulta en los integrantes de la Alianza Mexicaliax, entre los proceso, en el marco de esta investigación periodística. Autobrick se encuentra en el centro de un escándalo internacional de corrupción, y sus ex directivos reconocer en que la empresa pago sobornos a funcionarios de distintos países de América Latina y África para obtener contra tus públicos. En México, directivos de la empresa confesor en anti la justicia brasileña que pagaron en los 10. 5 millones de dólares de sobornos of Emilio Lazoya Austin, primero mientras este coordinaba los asuntos internacionales de la campana electoral de Enrique Pina Nieto, y en un segundo tiempo ya como director general de Pemex. Mead no firmo el contra tu ni participo en las negociaciones con la filial de Autobricht. Sin embargo, 
Cerro Los Ojos Anti Los Advertencias del Se, El Organo de Pemex Encargado de Emitter Directrices, Prioridades y Políticas Públicas en la Empresa. El Oquido Plasmado en un Intercambio que se estuvren Marrero y Mead, al leer el informe del Se, el primero se sorprendió porque este proyecto tiene implicaciones estratégicas de alto impacto, sin embargo, el contratuno, SEC, se presentó el Consejo de Administración de Pemex, ni se ha discutido la estrategia de largo plazo para PPQ. Mi desecho el argumento, al respecto, el presidente mencionó que queria declarar que no existe ninguna obligación de presentar el contrato de su ministro al Consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normativa vigente, relata el acta. Durante esta investigación, si busco una postura de la hora candidato presidential, pero hasta el CR de la edición, no hubo respuesta. En el contra tu que celebran Pemex y Brasca Mesta Ultima en Consorcio con la empresa mexicana Grupo Edisa el 19 de febrero de 2010, que fue enviado de manera anónima a trades de la plataforma Mexicaliax, las empresas privadas pidieron al gobierno federal que estableciera un arancel sobre las importaciones de etano para garantizar la rentabilidad de la no XXI. CBN la administración de Calderón cumplió el compromiso, fue Enrique Pina Nieto quien concreto el arancel, mediante un decreto presidential que firmó el 6 de enero de 2016, meses antes de la inauguración de Edeleno XXI, que por cierto se hizo con cerca de un año de retraso. El 25 de febrero de 2010, seis días después de la firma del polémico contra tu, el se pidió al Consejo de Administración su venia para revisar el documento, y el 29 de abril del ano siguiente el tema central del Consejo que arrancó su sesión a las 8.30 de la mañana consiste en revisar las conclusiones de los expertos. A sister and 21 funcionarios, Andre Ellos Juan Jose Suarez Coppel, Entences Director de Pemex, Y Jose Antonio Gonzalez Anaya, Quien en la Administration Actual Few Director de Pemex Y Sahara Secretario de Hacienda. Otro CE Directivos de Pemex Estuvern en la Reunion and Diferentes Intervalos. El consejero Marrera Ahora Integrante de la Comisión Nacional de Hidrocar Bureaus, CNH, Leo El Analysis Final del C, El Cuel Senalaba Entre Otros Puntos que, de acuerdo con el contrato, Edelino XXI Consumir a casi todo el etano disponible, lo que la mida el desarrollo de PPQ en la cadena del etano y preguntaba como si habían determinado los escenarios de disponibilidad de gas y QLs serían las previsions para no en los supuestos relativos a las posibles sanciones económicas en el contra tu. La estrategia para Pemex Petroquímica deb ser una decisión industrial con considerations financieras, why no una decisión financiera con considerations industriales, plantiba el documento, en el que el se recomendaba definir con claridad la estrategia corporativa global de largo plazo de PPQ, tomando en cuenta las implicaciones del proyecto Edeleno XXI, en el contexto integral de Pemex. Mementos despues, el consejero Regilio Gasconeri repartió un documento con sus propios comentarios y advertencias sobre el Leno XXI. Despues de ofrecer un panorama sobre la industria petroquímica en México, el consejero asevero que el proyecto de Habu Pemex en un riesgo no cubierto. Pues la petrolera se compromiso a suministra 66 mil barrels de etano diario durante 20 años y acepto pagar penalizaciones cuantiosas en caso de no cumplir con ese volumen. Simplemente, si no existe el etano en Pemex Exploration y Producción, por las razones que se queeran, 
Entre elas el no descubrimiento de reservas, Hemex gas y petra quimica basica t en la obligación de importarlo o bien pagar una penalización importante, observo. Gasca también analizó la fórmula del precio del etano que pactor en Pemex y Brascom. Observo que la petrolera mexicana se había comprometido a vender el etano con un factor de descuento del 30% sobre el purity ethane y otro del 20% sobre el Henry Hub, algo extra no en México, donde no se aplica ningún descuento de este orden en los precios del gas natural, ni en el más grande comprador de gas que es el sector eléctrico. Es más, el consejero recordo que Pemex contaba con dos plantas transformadoras de Edeleno Cangrejero y Morelos que en ese momento estaban en subutilización. Si las plantas no estuvieron subutilizadas, si estaría cubriendo prácticamente toda la demanda, de Edeleno, en adio el consejero. Gasca se sorprendió de que, según el contra 2, Pemex pescado promover el interés del sector privado y pregunto por qué, en lugar de favorecer los ingresos privados, la empresa petrolera no quiso fortalecer la capacidad de Pemex petroquímica. Mazon, con Edelino XXI, Pemex petroquímica no tendría ninguna oportunidad de crecimiento con de Sanitano. El argumento de que el consumo actual de Pemex Petroquímica es de 75 MBD, miles de barrels diarios, y por lo tanto, si podría incrementar hasta liga of 88 MBD, no reconoce el fondo de la problemática, si esta favoreciendo a la industria privada, a costa de Pemex, Asivero. Sus conclusiones resultan en aterradores, el proyecto afecta negativamente al principal jugador de la industria, que es Pemex Petroquímica, impulsa al sector privado, a costa de una subutilización de capacidad instalada y de un subejercicio presupuesto en Pemex Petroquímica, y además compromete Pemex of un suministro de gas, que no es to basado en la producción actual sino posibles futuros descubrimientos, que son inciertos. Por lo anterior, gas capitio que se suspendiera el proyecto para dar el consejo de administración el tiempo de revisar las garantías de suministro a la filial de Autobrick y las penalizaciones, además de definir puntos a negociar. Después de la presentación de Gasca, el consejero Ricardo Algon Prieto tomó la palabra y lamento que el consejo se enterara del contra tu cuando y estaba firmado, on cuando este afectaba de manera estructural a la compañía. Para calmar los animos, mid concedio que en el futuro el consejo de administración debería tener acceso y participar en algunos contra tus de suministro de interés. Piero Cerro el caso Edelino XXIQ ando afirmo que el proceso se había completo a cabalidad. Las advertencias de Gasco y del CNQ entran único particular en el balance financiero actual de Pemex, si danos despues de la reunión mencionada. Como lo anticipan los consejeros, Pemex nunca tuvo los candidates suficientes de etano para ser derivado bricked con los 66 mil barrels diarios y abastecer sus propias plantas transformadoras, por lo que pago multas en el primerano y ahora esta obligada de importar el gas test el extranjero para venderlo con perdidas of autobricked. En los próximos dos años, y para ser de la filial de Autobricht, Pemex comprara 720 mil toneladas de etano al consorcio Arab Zabak, Saudi Arabian Basic Industries Corporation, por un costo total de 4.550 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje que publicó esta semana mexicanos contra la corrupción y la impunidad, mixi.
El Contra 2 for Motto and Febrero de 2010 Plantia K, CPMX no entrega la cuota establecida, durante los dos trimesters subsiguientes de vera pegar a Vatabric una suma por donas, producios y perdidas equivalentes al 200% del precio promedio del etano, aunque el mismo documento establece un top annual por multas, que no podrá rebasar los 300 millones de dólares. Hello obliga Pemex of NVRL gas and priority of Edeleno XXI, locaya su vez provoco un despasto grave en las plantas de la petrolera y puso a Pemex Edeleno en una situación crítica, don no si podría continuar operando los dos crackers, plantas que convierten el etano en Edeleno y derivados, de acuerdo con el acta del Consejo de Administración celebrado el 10 abril de 2017. Why no solo esto, en el contra tu Pemex y compromiso of asimer los costos para transporter el etano de vitaleno XXI, y para cumplir con el construyo un ducto especial de 226 km en el que gasto más de 6110 millones de pesos y arrendo un bu para completar el suministro, como lo documento lo reportara Jesús Cervantes en este seminario, proceso 2157. Es más, es reportaje semiloque, según la Auditoria Superior de la Federación, as, Pemex pagó 669 millones de pesos para abastecer de etano de Vitaleno XXI entre 2015 y marzo de 2016, periodo durante el que el complejo Nisic we are estaba en operación. Y que ando arranco Edeleno XXI, Pemex la vendió etano a un precio minor al costo de ventas y al gasto de transportation incurridos, senalo el organo fiscalizador, que determinó perdidas por 1.935 millones de pesos en 2016. En abril de 2017, Anas Mises despues de estelar el escándalo internacional de corrupción de Otterbrick, don si senalaba que un empleado de Pemex habia recibido sobornos más tarde si revelo en proceso que es empleado y era la zoya Austin la petrolera publico una serie de contratos celebrados con la empresa brasileña, pero sin los anexos y con la mayor parte de los nombres de los fermantes techados. Este seminario informó entonces que, si bien el panista Jordi Herrera secretario particular de Calderón Cuando este few director de Bena Brasera director de Pemex Gas y Petroquímica Básica Cuando si firmó el contra tu, ni su nombre ni su firma figura ben en el documento. En su lugar firma en los entonces subdirectors Arturo Aragui García, Armando Arenas Briones, Fernando Amor Castillo y Victor Dominguez Kuller. La Procuraduría General de la República afirma que sigue investigando el caso Autobricht, Piero de Hodo and former Saber Los Avances de Sus, Indigations a Pizar de los Enalamientos Directos Haitia La Zoya. En abril pasado la Procuraduría se negó a entregar información sobre el caso al sistema nacional anticorruption. Snot, pues dijo que tiene el carácter de reservada. Este reportaje se publicó el 3 de junio de 2018 en la edición 2170 de la revista Proceso, 